Þannig er ég að menta þér í þetta fræðingur og tók meistranám í OSI og útskrifast í sumar og samhlega því námi þá var ég að vinna hjá Brömbi sem Physical Performance Analyst. Ég veit ekki alveg hvernig maður þýðir þetta yfir á íslensku, þegar við afsakið það. Það eru svolítið margar ennsku sléttur í sem tölvu gera. Við byrjaði hjá Brömbi í sex vikna skólanámi sem endaði svo með að ég í allur mánuðum í staðinn. Núna er ég að aðstofa þegar það er meistarflokks kvenna hjá Nesbí og verða að vinna þar í tvo máni eftir áramót til að byrja með í svona analýs stóti og uppsendingu á kvennadildinni að aðeins í ráðgjöf þar. Og svo er ég að fara að leita með aftur að vinnu í því dæmarsku. En já, Brömbí, því kannist líklega flesti við Brömbí, einn af svona stærri klúbum Norðlandana. Það eru yfir hundra starfsmenn skráðir hjá félaginu en það fel svona starf sem í sér ég kynntist var unni deildin sem er yfir úrásdeildaleginu, yfir deild knaspunnumála og það eru svona nútíma sett upp með yfirmanni knaspunnumála og svo yfir þjálfara. Í þjálfara teiminu á Brömbi á þeim tíma sem ég varar voru tveir aðstofa þjálfara og tveir markarsmanns þjálfara. Það var íþrótta sjálfræðingur og svo physical þjálfari. Þegar vorum við sjúkraþjálfa eða sjúkrateimi sem var læknir í hlutastarfi og svo þrý sjúkraþjálfari í fæstu starfi. Scoutingteimi, þeir voru þrýr yfirleitt á skrifstofunni á okkur og svo raunni að greiningar eða analysering sem að ég starfaði innan. Í analyseringteiminu vorum við tveir í hlutastarfi og svo þrýr sem voru fastir. Það var Hatt Analyst, hann er reynda hættir hjá Brömbi í dag, hann er farin til Æfrag Frankfurt í bundislíkunni. Hann kom sama tíma og Alessandri Sorninga sem var þýsku þjálfari sem var hjá Brömbi. Þeir komu saman til Brömbi og hann sá reyn um leikveiningu og svo hugmyndir að leik upplægi og leik skipulagi gegn anstæðingum og þannig ásamt á þjálfarateiminu. Svo hafði við mann svo titlaða Mats Data Analyst, hann var tölfræðmyndaðir, ekki íþróttaði að kraspunu, mentaði raunni forritari og þannig og hann sá um að vinna alla óvinna tölfræði. Þeir tóku rauninni, nýttu ekki þessa týpisku skýslu sem þeir fá úr deildinni, heldur unnu er rauninni með hrátrölfræðina alveg frá grunni og gerði sína eigin útreikninga á tölfræðinni sem hann sá rauninni þá um. Svo var eitt physical performance analyst í fastri vinnu og svo var ég þannig þreysa til fjórsunum viku og svo var einn annar nemastarfsamur sem að var að menta sig í kaumannhöfn. Og það sem að ég var raunin að gera var að safna og vinna úr æfingatölfræði og þá fylgjast með æfinga álægi á æfingum. Tölfræðin sjálf sem að við notum í Brömbi og ég ætla að tala um er raunin í tracking tölfræði. Það eru yfirleitt tvær tegundur tölfræði í knaspinu það er þá tracking sem við bæði notaði í kjartnarsleikjum og æfingum og svo viðbjörða tölfræði sem við fáum þá er þá raunin í einhver sem maður situr á vellinum og merki niður sendingar eða skot og þannig. Og þessa tölfræði er yfirleitt ekkert tengda saman, það eru sikku gagnagrunnurinn sem er svona smá ókostur að væri langbest að þetta væri á sömu tímalínunni. 
þá væri hægt að gera fleiri útreikninga og betri nýrstöður. Uh, en þessi tracking tölfræði gengur út að það er bara að vita hvar leikmenn eru á vellinum og hvert þeir hefa sig og hversu ratt. Og þá getur reiknað út hversu mikið. Uh, hún basically gengur út frá svona gömlu X, Y hitakerfi nema þá GPS-in sem er þá aðeins stærra kerfi sem hann næri við allan heiminn en það er raunin bara tvö hnitt sem hún er best og það er raunin svona hnittakerfi sem er lagt yfir vellin og við vitum bara að leikmaður stendur í X10, Y10 eða eitthvað og það er ákveðið staður og svo fær hann nýtt hnitt eftir kerfi og oftast GPS-in er 10 sinnum á sekundu og upp í 1000 sinnum á sekundu í nákvæmustu kerfunum. Ég fekk það takið bara í okkur að byrja að vinna með þrjár mismunni tegundra búnaði. Það eru þrjár megin aðferði til að taka tracking í dag. Flest félög eru að nýta sér GPS-in, hann er langa ódýrastur, einfaldastur í nótkun. Flestu stærstu deildir í heimi eru með optical kerfi sem eru raunir vídjóvelar sem eru settar upp, sem kofar að algeng bara af öllin. Það er, held ég, eða svo, hérna, nei, Karin Hiko er með tracking tölfræði fyrir eiginlega allar stærstu deildinar í Evrópu og þeir notast við svona optical kerfi en það er þá einhver sem fær kannski tveim þrjum dögum seinna oftast niðurstöðu úr það er ekki live fyrir þetta er þá eins og er í súpur líka þá er live kemur utan með komandi aðali sem tekur keppnisleikina og við fáum raunin bara tölfræði sjálfur á æfingum Svo er náttúrulega í kennisleikjum líka viðbyrðatölfræði eins og er í íslensku dilinni. Ég held að sé opta sem segir bæði um íslensku og súpur líka. Á æfingum hjá Bjömbi oftast er nota við svo kallað LBS kerfi sem er Local Positioning System sem er gengur út á það að lúkar á þess og GPS kerfi þegar eru í vestum með nema á sér nema að það eru sendar á vellinum í staðan fyrir GPS kerfi það sendur út í game en þá eru settir upp sendar í kringum völlin sem meta hvar þú stendur. Munurinn á GPS og LPS er að ef þú ert að með fótbollsvöll og viltu vita kannski taktís hvar leikmenn standa þá getur þú gert það eiginlega með LPS en GPS er kannski með tveggja þriggja megitra skekkju sem er svolítið mikið fyrir hvar þú stendur með og með kannski 20-30 cm á hinu kerfinu. Þannig að þú vilt fá alla varnamennina hvernig lína hreyfist alla við leikinn Þá getur þú gert það meðan að GPS-in er aðeins ónákvæmari því en hann segir frekar hversu ratt, hversu langt hann hófst en kannski ekki alveg eins það nákvæm hvar að vellinum að gera þeirra. Við vorum svo með Polar Pro GPS-kerfi út af því að það er svona ákveðið gallið í LPS allavega eins og við vorum með í Brömbi þær eru með einn mósjókerfi sem er hollenskt og þar er sett upp stór loftnet með mastrum á og svona til að halda nemónum Ef það getur ekki eftir á æfingarallinu einum eða fyrir æfingarferðalega þá tekur ekki þannig búna með, hann er nýður grafinn, þannig að þá notuðust við við rauninni Polar Pro kerfið á öllum æfingarferðalegum og eða æfum annars staðar. Það er komið. Físika performance list þá var rauninni bara mín svona helst að vinna var að fylgjast með að Leikmennir mundi eftir að setja sendarna sína í vestin og eitthvað svona. Það er mjög klassist, leikmennir ekki mjög dugleir að ganga frá búnaði eftir sig eða hugsa vel um endilega búnaði sem þeir eru með eða setja hann í hleðslu og svona. Þannig að eftirlit með búnaði var fyrst og fremst mín vinna. Og svo að fylgjast með að búnaðin virkaði á meðan að æfingunni stóð. Og merkja niður ef að væri einhverju gallar í mælegingum með eitthvað þannig. Þannig að þjálfa myndi ekki líta á æfingaskýslu eftir á að sjá eitthvað sem væri ekki rétt. Þá væri ég búin að láta hann vita að það hefði verið eitthvað klikkað í kerfinu og mælingin á þessum leikmanni, kannski púlsin hans, væri ekki eins og hann ætti að vera til að hann vissi hvernig álagið væri, hann væri ekki að horfa í eitthvað sem að væri raunir rangt í tölfræðinni. Með einum á svo kerfinu hafa gátt við verið bæði inni, stjórna allir tölfræði inni, það var sett upp svona stjórstöð með þremur skjáum þar sem við gátum stjórna bæði vídjóvelum sem að fylgdu kerfinu og fylgst með þá öllum allir tölfræðinu koma inn en svo merktu við líka einnig niður upp á allra æfinga, einstaka æfinga inn í æfingunni. Þannig að raunni fengum við staka tölfræði fyrir ef þau spilum mellum út ellu í fimm mínútur eða tíu mínútur þá fengum við gæðu séð það sérstaklega. Ef við vorum úti 
þá var það ef að voru einhver ákveðin líkamlega physical markmið á æfingunni. Við vildum ná kannski 400 metrum með high intensity í einhverju ákveðum æfingum. Þá var maður úti með iPad eða fartölvu og lét yfirlegt physical þjálfaran vita þegar ákveðin markmið sem að hann hafði fyrir ákveðna leikmenn voru ná. Þetta gerðum við líka stundum með sjúkraþjálfarunum að þau voru raunni að einhver að koma meðslum og voru byrja að koma inn í æfingar aftur til að fylgjast með að þeir væri ekki að auka líkuna á setbaki í rauninni. Og svo tókum við saman skýslu yfir hvernig líkalegt ála fyrir daginn var. Æfingar skýslan sjálf, hún byggðist fremst, það sem að upplýsingarna sem komum fram að henni voru raunni náttúrulega líkamlega mælingar og svo púls. Við höfum heilda tíman og vist að við merkjum á tímalínunni allar einstaka æfingar inn í æfingunni, þá getum við séð hvað mikið að pásum voru, hversu lengur tími við vorum á æfingarsvæðinu, hversu langur tími var virkur og hversu langur tími veitum hverju eina einstu æfingu og þannig. Þannig að maður fær mjög góða mynd af því hversu mikið rauninni var æft og hversu rauninni mikið var að vera úti. Svo er leikmunum skipt upp í hópa eftir hvaða stöðu þeir spila. Hópan sem voru skipti í okkur eru bakverir, meðverir, meðmenn og framherjar saman í raunni í sikkur og flokkinn. Þetta er gert út af því að út frá rannsóknum þá þekkjum við það að hlaupa minnstur er mjög mismunandi eftir hvaða stöðu og spilar. Það er eiginlega svolítið erfitt að bera saman mjög marga meðverið við bakverið í álægi, líkamlega álægi út af því að hlaupa minnstur er í keppnisleikjum allt öðrusi og eftir hlaupa minnstur er að æfingu líka að vera tölvert öðrusi. Við erum ekki að æfa það til að gera endilega snákalega sama hlutin. Ástæði sem við erum kannski ekki með kantmenn er að Brömbi spilar með tígul miðju og er eiginlega ekki með nefna kantmenn til að en það væri alveg möguleiki ef maður er með ákveðna áhersli fyrir kantmenni sína að sér blokka þá líka. Og svo er auðvitað hægt að sjá einstaklingstölfræði sem er mjög mikilvægt út af því að þótt þú skiptir upp í blokka á milli hvað stöðu þú spilar þá er samt hlaupa minnstur bakvera líka samkvæmt rannsóknum til dæmis á að bera saman alla bakveri þá er það klárlega ekki eins fyrir hvern einnast að þær eru mjög mismjöndi og það er líka með framherja og allar stöður á vellinum. Það er ákveðna eiginleika sem að framherja við að skera meira heldur en miðjumenn og þannig en svo er líka rosa mikil fjölbreytni innan stöðuna líka. Og svo eins og ég sagði áðan þá skiptu við upp eftir æfingum þannig við getum spórið saman og það er sérstaklega það ef við Ég man eftir einu tilveiki þar sem við vorum með æfingu þar sem að rauninni varnalína var og svo tveir miðjumenn og hún átti að vera frekar physical þar sem við spiluðu boltan á milli og ákveðnar hreyfingar en við sáum það svo að miðverinni hreyfðu sér nánast ekki neitt í æfingunni. Það voru rauninni miðjumenn og bakverinni sem sáum öll hlaupin þannig að það var bætt inn keilu fyrir aftan þannig að þegar þeir spiluðu boltanum þá þurfti þeir að taka hlaup til baka 10-15 metra og koma upp aftur svo að þeir fengju svo einhverjar hreyfingu þeir var ekki bara að fá boltan og senda hann út til hliðar heldur að fá einhver er smá auka tölfræði þannig að inn til að fá það til að hreyfa sig aðeins með þannig að þeir væri ekki raunin inn í þessari æfingu bara til að standa sem batti sko og tölfræðin sem við tökum saman við tökum saman heilda vegalengd veit ekki hvort að einhver eitthvað mætt hérna á fund til daginn sem var með Chris Bans og þegar ég gerði meistarverkan mitt sem að gengur út á svona tölfræði þá sagði það mér að heilda vegalengd í kraspunni skipti engu máli. Hún væri bara svona white noise og þetta er ekki að mæla mikið heilda vegalengd út af því að hún hefur enga samingjöð við það úrstitt leikja. Það sem að skipti máli það er það sem að gerir í high intensity og sprettum og það er rannsvo sem sína það að það er tengsli við það eins og spretti eða hraðanir það er yfirleitt í öllum svona líkil atrum hvort það sé bjarga marki eða mark skorað þá er leikmenn sem tengdu því þeir taka sprett eða hröðun áður það gerist. Þannig að það er hlutin sem við horfum mest í það er tenst í vegalengdin, sprett vegalengd, fjöldi hraðana og svo tími yfir 85 af marka púls. Af hverju erum við að safna þess að tölfra og hvað er að það sem hún segir okkur? Af hverju er náttúrulega bara sama og verið með að gera með allt sem við gerum í klasspunni þjálfun. Það er raunni að hámarka framstu. Við náttúrulega viljum að leikmenn standi sér sem best í þeim leikjum sem þeir spila. 
tölf svona líkamleg tölfræði er náttúrulega til að hámarka líkamlega frammistu í leikjum mm, og það er hægt að nýta hana á mismunandi vegur til að gera það við erum, tökum til dæmis eins og við sáu að æðingarskýslunum og fylgjast við með mismunandi mælegingum og mismunandi mælegingar segja okkur hvað mismunandi líkbæra kerfi raunin er að gefa okkur orku uh, það er sem allar að æfa sig að taka spretti hann er ekki að æfa sig á sömu vegu og gæða er sem allar að leipa 10 km það er sikkort kerfi sem að vinnur og, en það er þannig með fótbolta samt að við erum bæði að hlaupa 10 km og taka spretti sem að segja okkur að það sé frekar svona flókin í þrótt til að æfa fyrir en við viljum helst að við sem að æfa ákveðin líffara kerfi í sambandi við það hvernig við spilum uh, ég veit ekki hvernig þekki með Brembi, Brembi spila mjög high intense bolta þegar við vilja pressa mjög mikið og fara mjög hratt að marki þegar við vilja ekki hafa Þeir vilja ekki sitja með boltan og róa leiki eða neitt þannig. Þannig að ákveði upplegg hjá þeim. En það krefst líka það að leikmenn geta gert mjög margar hraðanir. Og við sjáum smá tölfræði frá Brembi eftir. En það er nánast þannig að hraðanir eru langhæsti hlutin hjá Brembi í æfingavikunni. Þeir leggja mjög mikið upp á að spila í litlu svæðum. Og að þú ert snöggur að setja pressu á leikmenn. Og þú ert snöggur að koma boltanum frá þér. Þannig að það gengur allt upp á það að þú ert snöggur á stað og það þú ætlar að setja pressu á leikmann til að vinna boltan þá getur ekki skokkað hann og hann verður búinn að snúa á, á farinn áður að þú kemur. Þú verður að loka á hann sem fyrst svo hann getur ekki spila boltanum. Og þess vegna leggja þeir mikið upp úr því að það séu margar sterkar hraðanir á æfingum. Uh, og þetta tengist náttúrulega því hvað þeir vilja fá í kennisleikjum. Ef maður vill spila, sitja aftur í vörn alla tíman og ekki pressa, þá getur maður haft öðru sér líf, öðru sér kröfur á hvað maður gerir á æfingum að fer eftir leik stíl liðsins. Uh, og svo mest rannsóknir úr öðrum íþróttum, úr langhlaupum og sprettleipum og alls konar íþróttum sem að þá er það sannað að, það tali sannað, það er eftir að segja eitt, að hérna að ákveði uppbygging á álagi fram að keppni skapar það að leikmenn standi best líkamlega. Uh, en maður skoða líka rannsaknir sem hafa verið byrtar að æfinga álagi til dæmis í ensku rústildinni og í Danmörku, þá sér maður þessa uppbyggingu á álagi einni hjá þeim liðum. Þetta sem ég er að tala um sérst kannski að spyrtur eftir en það er það að maður eikur álagi í byrjum vikunar og svo sígur að fram að keppninni. Ákefðin helst ákveðið mikið en magni minkar og það hefði sýnt svona í mörgum mismund íþrættagrunum að mjög erfitt að mæla frammistöðu í knaspinu út af því hún er svo misjöfn og fer svo eftir niður hvernig leikurinn er spilast en í þessum íþróttum sem er hægt að mæla eins og sprettleipi eða langhlaupum sem er bara stakur tími þá hefði þetta sýnst gefa bestan árangur og knaspinu lið klálega í heiminum gera eru með þessa uppbyggingu til að reyna ná sem besti frammistöðu Uh, einnig það sem að maður getur nota þessa tölfræði er eftirlit með leikmunum uh, það á líkalegt form aðlega hvort þessi er þá leikklárir eftir meðsli eða til að meta leikmenn eftir umdugsbúin tímbil hvernig þeir standa sig þá getur maður kýkt á eldri tölfræði sömu æfingar nokkrum vikum áður og sé hvort þessi er að bæta sig og svo líka til að fylgjast með uh, það er margir sem vilja að minna að maður geti sporna við svona meðslakrísum til að maður veit hvenar leikmenn eru komnir á þeim mörg að vera kannski að fara að togna í hamstringi eða þannig og þá fer þetta náttúrulega svolítið eftir hversu vel maður þekkir sína leikmenn maður verður að þekkja þá þeirra mörg til að geta þekkja það út þegar maður telur að þeir sé að kannski að ná þeim ramma sem að passa fyrir þá og svo getum við haft líka af eftirlit með rauninni svo kallega svona oftjálfunni eða þannig. Það var einu sinni á þeim tíma sem ég var sem að það var einn leikmaður sem var tekin út úr æfingum út af því að frammistaðan hans á æfingum var að dala viku eftir viku. Uh, það var ekki séð fyrst í tölfræðinni þegar þjálfarinn kom inn og sagði að honum fyndist hann ekki vera standa sig og vildi að við kýktum á það. Við skoðum tölfræðin hans aftur í tíman og sáum greinilega að hann var búinn að minka. Uh, svo var talaði við sjúkraþjálfa og þeir svona fundu þessi eðli enginni að hann var með smá svettrublanir og annað sem að tengist oft þjálfum og kemur oft upp og honum var kipt út úr 
liðsæðingunum hann æðið með sjúkratala í staðinn og æðið er enn myndi mun minna álægi í tvær eða þrjár vikur áður hann spilaði svo aftur leik og þá kom hann inn á sér varamæðar í 20 mínútur eða kortar eða eitthvað og svo fór hann inn í æðingar og fyrir aftur hérna sjáið svolítið að tölfræði þetta er inn í svona klassísk æðingarvík þetta er meðatalið af öllum æðingarvíkum þar sem að þeir spila helgi eftir helgi ekki með leikið meiri viku eða neitt við höfum hérna keppnis plus einn eða matstey plus einn ég veit ekki hvort ég nóti íslenskt orði yfir þetta hér stendur núll það getur líka orðið plus tveir það er þeir taka raunin alltaf frítakt þar sem það er allar mælingar í núlli þar þetta er það er svona líkamlega mælingar sem við erum að gera fyrir utan púls og svo æfingartíminn við sjá að það er byrjum vikunar eru allar er æfingir fyrir ykkur öld þetta er náttúrulega fyrsta æfing eftir keppnisleik mann í endur að koma til baka og svo fæði frítaði upp á kvíld og svo hérna í miðri viku er raunin eiginlega mesta álægið að lengsta æfingin og lengsta vegamyndin fjórum dögum fyrir leik en það er mesta sprettum og mesta high intensity þrem dögum fyrir leik þannig að þeir reyna raunin að halda smá í ákveðinina en minnka magnið í átt að kennisleik og það er takið eftir að það eru mjög lítið að sprettmetrum það eru maksíðan er 25 metrar á æfingu sem er mjög lágt en það kemur út að þeir spila mjög mikið af æfingum á litlum svæði 5 á móti 5 eða 6 á móti 6 bara rúmlega kannski tvöfalda vítatega eða eitthvað þannig og þegar þú spilar á svona litlu svæði þá er mjög sjaldan sem hún kemst upp í það að vera yfir 24 km klukkustund í einhverja nokkra metra og þú ert komin út af vellinum áður en þú ert komin upp í sprettraða en á móti þá eru þeir með fjölda hraða yfir 50 hraðanir á æfingu þannig að þeir eru oft að fara hratt á stað en þeir fara ekkert svo eru fljótur að stoppa aftur þannig að en það er líka það sem skiptir oft mál við fótbolta er að maður getur sprengt á stað því að það átti að vinna að mótarja en ég að komast í boltan undar þá er endilega ekki heilda hraðin það er hversu hratt þú kemst tvö skrefa undan honum þá ertu sloppin þú þarf ekki að hlaupa hraðin þannig að þú ert komið fyrir framanan og heilda vegalindin hún minka líka en sprettinir fá aftur upp daginn fyrir leik þá fá þeir upp smá spretti rauninni bara til að fá smá svona hraða í líkamann en þeir æða ekkert mjög mikið þegar er í kringum hálftíma 40 mínútur sem maður er að æfa síðast það fyrir leik en þeir fá smá spretti í þá æfingu til að vera frískir fyrir kjarnisleikinn Þetta er skjáskot úr tölfræðiforði sem á Brömbi nota þeir ég veit ekki eitthvað að ykkur er ábyggilega að vinna með GPS búna og þannig þar fái svona fasta skjámynd sem að þið vinnir með í Brömbi þá er með tölfræðiforði sem heitir Tapplo og þar raunin geta þeir sett upp sína eigin mynd af tölfræðinni þetta er eitthvað sem að ég er nokkuð veginn viss um að þeir sé hættur að nota þetta í dag þeir voru að nota þetta að ég var og ári áður en svo voru þeir svona smáfærnir að færast út úr þessu það er raunin bláa súlan er er hérna magn og rauða er ákjöf við sáum gráu hérna sikkur að endunum eru keppnisleikir þetta er mótið FC Midtjóland og svo FC K en spiluðu þannig að tvo stæstu leikina sína á tímabilinu það er helgar í röð þessi leikur tapaði sem mætti FC Midtjóland línunar þessar punktalínur er raunni markmissetning með hverjum degi það er markmið með hversu mikið magn á að vera og hversu mikið ákveð á að vera æfingu og það er hámarksmagn og lámarksmagn með hverju æfingu sem er sett en að eins og við sjáum hérna deginum eftir leik það sem hafa tapað alveg sem við sönning er það ekki mjög glæður að tapa kjarnisleikjum þá er magnir ætti að vera í raunni hér sem max en það er hérna uppi sem er svolítið mikið meira heldur en við myndi telja að væri áætlega gott fyrir leikmennina eikur líklega bara þreyti í þessu leik eða aukin líkur á meislum og hann er líka kyrt ákeðina alveg upp botn hann er mjög tapsar en að hann er kyrt strákana alveg út daginn á æfingu eftir tapleik 
og líka það með kannski í huga að hann sé að fara að spila stærsta leik tíðabilsins fyrir sprömbi á móti FCK á heimuvelli helgin eftir. Á að tapa þessum og þessum þá er ekki engin gleði sko. Svo er frítaður hérna. Hann fór jafntefli. En hérna svo er ævi hér, hann er búinn að fá að vita náttúrulega að þessu hérna. Hann er látið vita að tölfra eða að stóð þjálfur sinni með fyrsta þjálfum að sem er fengið upplýsingar frá okkur um að tölfræðin hefur alltaf mikil, ákveðin hefur alltaf mikil. Hún er alveg í maxi líka hérna á þessum degi og ég veit til þess þótt að tölfræðin sé ekki hérna, þótt að ég fekk þetta skjáskot frá félaga mín sem var að vinna hann með byrstuð áður að þeir mældu með að minnka álaga þessu tveim dögum hér sem var gert. Hann dró mjörlega úr seinustu æfingadögunum, sérstaklega í álaga, þeir fóru mikið takt eða svona uppsetningu á spili og þannig að mjög lítið ála og stuttu ræfingar svo stóðu þessi ágætlega í þessu leik hér með jafnteflega heim og hellega móti að þessi káa var ekkert endilega slæm niðist á þessu tímabili þess að þessi ká eiginlega rústaði deildin næsti eða svona fór svolítið illa með hana þetta er það sem þeir farin að nota miklu meiri dag þeir fóru, þeir bjöggu til þessa útrekninga á ákeð og álaði sjálfir og notuðu í tvö tímabila, svo voru þeir eiginlega hættir að nota, þeir fannst það ekki gefa nóg að skýra mynd, en að þeir fóru aftur til baka í að nota bara þessar venjulega mælegingar á heilda veðarlengd og sprint og hraðanum og svoleiðis. Og það er sama uppsending, við sjáum leikina hennar og hvað markmið þeir hafa og markmiðin er alltaf sagt með við kemnisleiki, hvort það sem mínus fjóri dagur að mínus þrýr eða tveir, þeir raða upp allt á álæðinu út frá hvað er langt eða stutt síðan við spiluðu. Þannig að markmið er alltaf að ná sem bestri frammistu svo það kemur að að spila. Og það er bara sama þegar erum með markmið fyrir rauninni allar þessar mælingar fyrir púls, vegalengdir í sprettum og svo hraðanni bæði jákvæðir og neikvæðir hraðanir. Þetta er eitthvað sem við setti inn bara núna í fyrradag og er nýlega byrt frá FIFA, FIFA Apps sem stendur fyrir Electric Performance Testing System, segir eitthvað þannig. Þetta er raunnið sú stofnun FIFA sem maður sér um að samþykja að með hvað GPS búin að má vera með á sér í leikjum. En þeir tóku sér til í sumar og gerðu rannsókn sem var svo tekin saman af Melbourne University Það sem þeir tóku saman, ég veit ekki hversu mikið, þetta er eina sem er komið fram og aðtöguði gæði þessa búnaðar sem það er löggildu núna til að spila með. Stats, kattapunkt, þetta eru svona stærstu, ég veit ekki, þetta er F5 together, er eitthvað sem að koma mér rosalega óvart, ég vissi ekki hvað það var, ég þurfti að googla það og fanna að þeir eru með mjög mörg liði kínversku og kórusku deildinu og þetta er kórusku búnaðar, þannig að kannski ekki margir sem hafa notast við hann. Þeir gáu raunin bara lita kategóriju og mér finnst þetta mjög mikilvæg rannsókn út af því að ef maður fór inn á Statsports heima síðan og þá stóð þar excellent accuracy fyrir búnaðin, þetta væri allt rosalega nákvæmt en þeir byrtu aldrei neina tölfræði eða neina niðurstöðu með hvernig þeir hafðu hvað þetta væri nákvæmt með að við. Þannig að nú erum við komið með tölfræði og vitum og þetta á að vera industry based með við fótbolta, þetta er passi fyrir fótbolta. Kairon Higo sem er rauninni svona video optical kerfi, eins og er að nota í ensku úrvalsdeildinni og þannig, en það eru fá félag heldur sem nota, ég veit ekki um neitt félag sem notar. Þetta er yfirleitt að koma út og komandi aðalega, það eru heldur settar upp eitthvað að í takt að lágmarki heldur fjóra myndavélar, en ég held að í þessa rannsókn var að nota í 20 eða 24 eða eitthvað til að meta völlin sem er alveg ábyggilega eins mikið og hægt er til að ná sem bestum gæðum og við sjáum það að það er bæði hraði og síðan staðsetning á þeim búnaði og vel að bóf þá var held ég staðsetningin var undir 0,2 og þetta var undir já mjög nákvæmt með að við og miklu meira heldur en við þarf til að greina fótbolta katabólt sem er líka mjög stór í þessum geira 
þetta T6 Clearsky er hérna LBS kerfi eins og Brembi notast til svona local positioning kerfi. Catapult framlega er líka GPS búnað. Hann var allavega ekki gefin út á skýslu, ég veit ekki hvort hann hafið testað hann og hann ekki staðist eða hvort hann hafið bara ekkert verið testaður. Það er eitthvað sem ég hef ekki uppsingar um. Við fáum bæði staðsinningu og hraða í því og það LBS getur maður notað sem staðsinningabúnað. Það getur verið nokkuð sirka vissir um hvað leikmann stendur á vellinum. Svo er tekin tvö GPS kerfi, það er Statsport sem ég kannski kannast við mörg stór félag í Englandi og svona sem að spila með Starsport, Apex. Apex búnaði um að testa það sem GPS, hann er held ég orðið í dag hægt að nota fá bæði LPS og GPS í sama búnaðinu. Þannig að hann getur sett upp loftnet og nota hann inn á hús eða á ákveðnum vellum og þá er hann mjög nákvæmur og svo getur hann nota hann hvað sem er sem GPS. Og það er líka held ég með nýja katapult GPSin, þar getur hann nota hann bæði og það Þetta með LPS er náttúrulega kannski fyrir okkur á Íslandi mjög sérstakt út af því að þá væri hægt að setja upp nema í knastbunnuhöllun á okkur og við getum greint æfinguna inni sem við getum ekki gert með GPS búnanum. Þá getum við greint hvað menn hlaupa líka mikið inn í knastbunnuhöllunum og þannig. Og það er bæði held ég starfsbólt og katabólt GPS búnaðarinn komið með að vera með bæði GPS og LPS í sama sömu flugunni og hann notast við GPS ef það er engi sendar en ef við setur upp senda þá notar hans við raunni sendana. Hún getur aukið leika gæðin á GPS-inu með að vera með einn eða tvo sendir líka, þá notast hann við bæði einu. Segja þeir. Ég vil að syngur við mömmu sínum. En þetta tvendur GPS-búnaðar og þar taldist ekki vera ráðlagt að athuga staðsinningu. Úr því að þeir eru yfirleitt ekki nóga nákvæmir til að geta sagt á stendur bara kjör hér og stendur hér en ekki hinnum eða borðin eða eitthvað. Þannig að þeir aðtúa ekki GPS staðsinningu út frá því út af því að GPS getur verið með 4-5 eða jafnvel upp í 10 metra eftir hvað hún er góðu sambandi hvað þú stendur. En þeir stóðu sér bæði þessi búnaðar sem ég kannast ekkert við en ég hef séð staðsport aðeins og stóðu sér frekar vel standart eða vel að bof í því að mæla hraða og þá Þá getur mælt hraða, þá getur mælt líka vegalengt, þannig að það kemur út á því sama. Svo ætla ég að enda bara á nokkrum punktum um tölfræði og svona. Þegar maður er að vinna með tölfræði þá allavega svona sem ég heyrði fyrst bræði frá Chris Barnes og svo á þeim sem er í Brömbi, það er hverju er safnað og hvernig er að safna og hvað getur að sagt okkur. Við þurfum að skilja búnaðinn, hversu nákvæmur hann er, hver er gæðin og hvernig hann vinnur út frá því að við skiljum raunin ekki gæðin og hvernig hann er, þá gefur hann okkur einhverja tölu sem við metum á okkar eigin vegu en við veitum ekki hvort við séum að meta rétt. Og það er rauninni líkillinn að tölfræði í dag. Við hefur skemmtilega að taka dæmi um expected goal sem er rauninni viðbúra tölfræði sem er reiknað út frá staðsinning hvar hann er skotin. Það var hlusta þeim á podcast með tölfræðingu í Brömbi með dæðir sem var að tala um þetta og það er hann er búinn að finna 15 mismundi reikna að það er að expected goals eftir hver er það sem að greinir það. Og ef það er 15 mismundi af þeirir þá hefur það að vita hvað að þeir var notuð þegar þeir segja að svona líklega það var skorað. Flestir viðbrotölfræðin gengur bara út frá því að hafa tekið skot á ákvörðu stað. Það er ekki og oft er það ekki greint hvort það sé skotið með fætinum eða skalli, það er bara Bóltið fór átta markið frá þessu punkti og það er svona líklega að fara inn. Það er ekki sagt hvort það var tíu menn sem stóðu línunar inn að verja eða enginn. Og það er ekki sagt hver tók skotið, hvort það sé við eða Messi eða eitthvað. Þú veist, ef Messi skýtur fyrir utan teirar í nokkuð við vissum að mun líklega að hann skora heldur en ég myndi gera. Og það er líka mun líklega að hann myndi ekki skora ef ég fæ að hafa hundra manns með mér í marki heldur en ef ég stend var ein. Og þess og expected goals er svona svolítið lituð á því hvernig hún er reiknuð og hvort það sé, já. Og það er líka með tracking tölfræði, við þurfum að vita hvernig hún er og hvað hún er notuð í. Og svo eins og með útreikninga og svona, það er búið að gera ímsa flottar útreikninga á tracking tölfræði. Það er 
til rannsvar sem var gerð á bundeslíkan sem heitir Dains Rosity sem að reikna með hver með boltan, hvað leikmaður er næst boltanum og það er og svo staðsning alla aðra leikmann á vellinum, bæði mótarja og samherja og hvar svo boltin er á vellinum eða hvar þú ert með stjórn á boltanum og út af því að reikna áhættan á því að þú getur skorað þannig að því að þú ert með stöðum með boltan þar sem engin varnamæður er þá er meiri líkur og skorir í raunni heldur en að margir og það er búið að gera tölfræði á þessu sem að virðist líta mjög vel út sem að gera rannsvona á öllum leikjum í bundeslíkunni á 2017 Svo gerði ég mínu meistaraverkefni, þá gerði ég, reiknaði ég pressu fyrir brömbi út frá trakni tölfræði. Þá var raunin staðsynning boltans, hvaða leikmaður væri meðan og svo lengdin frá þá raunin í brömbi leikmanni sem var að pressa á hann, hversu langt við værum frá þegar við værum að pressa og hversu fljótir værum að komast innan við tvo metra frá bolta leikmanni sem værum með boltan til að sjá hvernig pressan gengi hjá okkur. Næsta stendur hérna, tölfræði stendur aldrei ein eins og þið viti sem að hafa unnið með þetta og er að vinna í tjálfun þá getur þú aldrei tekið bara tölfræðin ein og sér og sagt að hún sem er svarið hún er ástóðhlutur fyrir tjálfun og við getum dregið ákveðna ályktanir en hún þarf alltaf að vera tekin í samhengi með að við eins og við horfum að æfingu hjá Brömbi þá myndu margir segja að það væri mjög skrítið að þú ert að spretta upp í 4-500 metra stundum í leik að þú sprettir ekkert á æfingu En þú verður að vita að æfingi fór fram á kannski 30-30 svæði þar sem að þú getur ekki drósla mikið sprett. Að þú veist þetta ekki þá lítur æfingi drósla aðstannlega út í tölfræðinni. En ef þú veist hvernig æfingi fór fram þá veistu að ef æfir á 10-10 svæði eða eitthvað þá eða 30-30 þá nærði ekki drósla 100 metra spretti. Það er ekki pláss á vellinn til að gera það. Þannig að þú verður að skilja aðstæðinu sem að tölfræðin var tekinni Svo það er eða líka alltaf að tengja hana einstaklingum. Ég man eftir því að það komu tveir leikmenn til Brömbi það í upp að tímabilsi sem ég var og komu stutt fyrir gennum gluggan og þeir voru aldrei með nána sprett metra á æfingu. Þeir spila báður sem miðjumenn, annað er að þeir yfir þrítugt. Hann hleypur eiginlega ekki yfir 24 km og klukkustund þótt að ég myndi setja úlfa eftir honum með eitthvað, hann bara getur ekki hlutið svo hratt eiginlega. Og þá náttúrulega kemur það þannig fram að hann sprettir aldrei æfingur og því að líkamlega er það getur hann ekki sprett. Að hann klárlega bætir það upp fyrir sig með þar að staðsetur sig og þannig í á leikvelli. Hún lítur hann oft fyrir að vera mjög sleggri hann að neða en hann hleypur ekki mjög hratt. Og þess vegna verðum við alltaf að taka tölfræðina inn í aðstæðanar og saman með einstaklingunum. Og þá er ég raunni búin að tala þess að ég ætlaði að tala. Ég veit ekki hvað ég er búin að tala lengi. Er þetta með eitthvað spurningar? Er þetta eitthvað sem við leitir ræðum? Það er mjög misjaft eftir hvað þú veist. Já, það kostar svona kerfi. Ég er ekki fjármálamaður mikill, en ég veit það að svona ábyggjöld kerfi kostar ábyggjöld einhverja milljónir sem að En það er ekki það sem að félagið er að fjárfesti, félagið er náttúrulega að fara í GPS út af því að það er ódýrasti búnaðri. Sjálfu veit ég ekki hvað það kostar. Ég veit ekki, er einhver sem að hefur einhver að tölu um það? Já, já, er það þá GPS búnaðri? Já, það er ekki þá... Já, það er, það er, það er raunni munurinn eins og hjá Brömbi, þeir keftu þessi er inn mósukerfi, ég efast um að það kosti fjóra, ég myndi frekar gegnska á fjörtjú, sko með uppsendingu á öllum sendum og loftnetum og mastrum og allt sem þig var byggt, 
en þeir eiga alla síða tölfræði allt kerfi sjálft þannig að þeir eru ekki að borga neitt geymslu að tölfræði neitt þeir eiga allt lambúnaðinn rauninni er þeirra og þeir dálunda sínu tölfræði beint inn á sinn server hann fer ekki eins og mörg GPS kerfina að fer hann á server hjá einhverjum öðrum og svo fær þú einhverjum niðurstöður eða útreiknaða niðurstöður þeir reikna sína niðurstöður sjálfur og það er rauninni þá bara þann kostnað ef þú borgar tíu sinnum meira ábyggilega í uppfáskostnað þannig að já Það er ekki hérna eina spurning að ef þú sem kemst við bara aftur á glæruna og strax Hvað? Þetta og aðra hver að þetta og skipta ekki máli Þarf kannski að huna bara því að við vitum hvað kemst við strax Já Það er það sem er leikir í 100% Já Og svo kemur þessi aðeins að svona ekki að vera með sættan á Það er svona sumarsbökkarreglan á álægi í gegnum vikuna miðað við hvernig aktímin er einhvern að álægi í gegnum vikuna miðað við að lesa þessi útöldur. Það er lítið bara að við sjáum það nokkuð veginn hér. Við sjáum þetta ekki alltaf hérna. Hérna, ok, ekkert mál. Þeir gerðu þessa útreikninga út frá því að leikur væri alltaf 100%. Þeir gerðu þessa útreikninga út frá því að það var útgáðspunkturinn hjá þeim í rauninni til að hafa svona ákveðin stöðileika í tölfræðinni Magni var reiknað út frá heilda veðalöng og tímanum sem þeir voru á æfingu Ákeðin var reiknað út frá high intensity sprettum, hröðunum og tíma yfir púls ég veit ekki alveg hvernig hlutfallin voru í maningi reikni formúluna en þetta var ákveðin hluti sem að þeir ákveðin reyna samina í ákveðin að prósentu tölu miðum við leik 50 prósent er hérna í gegn. Þannig að... Og alltaf markmið fyrir vikuna að æfingu. Sko, það er mismyndi markmið eftir hvaða dag þeir eru. Já, ég átti með því, en svo verður þetta ekki uppsetni á þessu ákvæmlega í gegnum vikuna. Já. Og þú leist þó bara þarna fyrst að hvað var, hvað áætluðu, áætlaði Brúsíkar þjálfarinn að ætti að vera daginn eftir leik? Er 50 prósent í volume? Magnið er, sko, er 20 til 30 prósent við þau leik. Er svona 30 til 45-50 prósent og hann er hérna í 56 og svo 70 prósent eiginlega þannig að svona 20 prósent yfir því sem að það hefur áætlað. Svo sagði þér að út af þessari æfingu strax daginn eftir leik sem var herri eða þú veist meiri álega heldur en var áætlaðið þá hafði það lækkað? Það lækkar raunin ekki hér, hann er búin að fá... Hérna er að magni er 25 prósent, ákefin er í kringum 40 og svo er svona 40 prósent magn hér og 50 prósent ákefin af leik og svo minnkar þetta um svona 5-10 prósent í átta leiknum. Fram á leik, þeir minnkuðu ekstra mikið þriðja á nóvember út af því að hann að... Já, þeir minnkuðu raunni bæði hér og hér aðeins og eru raunar vera í lærri hlutanum af því sem að þeir mæla með. Þetta er því að... Við vitum það alveg út frá þessum vísundum sem við hefur gerð að við keirum bara æfingálega upp að við gegnum alla vikuna eftir erfiða leik þá er ábyggilega þessi leikur hér að fara að enda með einhver að fara að tókna og síðustu 15-20 mínur á leiknum er það mjög erfiðar þetta leikmann er ekki að svona búnir að því Við vitum alveg samkvæmt leikumynstri og leikjum og svona að það byrjar fyrstu 15 mínur að yfirleitt mest og svo sígur að og svo kemur að aðeins upp aftur eftir hálfleikin Hlaupin eru minnst í lok leikja og en það eru miklu meiri sem að myndi fara niður ef að þetta sé ákefðið er í keyrð alla vikuna. Það er spurna. Já. Ef að leikurinn er þetta, var þá þeir búin að áætla að vika á hverju tímur þeir væri kannski hérna hálfumin til þess að vera æfinga fullu leik alltaf? Já, það... Það er svolítið tölfræði einhverju að... Nei, ekki svo... Þetta er raunin bara byggt upp á þeirra reynslu, sko, þeir hafa fært þessa línur, þeir eru búin að vera með þetta kerfi í næstu í átta ára eða eitthvað, þannig að þeir hafa aðeins fært þetta til eftir hvað þeir hafa fundist vera passað og það er náttúrulega það sem eitthvað sem að læra í gegnum tíman er hvar maður situr mörkin á sína leikmenn, svo getur vel verið að þetta myndi passa fyrir einhvern mjög skrítin í þrátt og mann en þú veist, það passar ekki allt alveg sama, þess vegna er líka 
í tafla og held ég hjá Brembi eru yfir 40 seats um mismunandi tölfræði og þar erum við líka með all svona viku fyrir hvern einstakling og hann er með sín einstöku markmið og þá kíkjum við hvort að þeir séu að ramma þau líka og það er reyndar ekki kíkt á öll 40 á hvernig degi það er kíkt ef maður ef þjálfaðan kemur inn og spyr um einhver leikmann þá getum við kíkt á hans tölfræði því það er svolítið mikið að reyna að fylgjast með allir í öllum gögnum sem komast inn það er alveg þú getur eitt hálfu ári að skoða eina æfinguna stíði að þú vildir Já Já, byrjum við að hara að endurtaka það. Það eru að æfa eftir öðrisi leikmenn eftir hvað er álaga í leik var. Nei, leikmennir sem að spila, þeir æfa saman. Leikmenn sem að spila þau ekki að byrja á bekknum, eða voru ekki byrjunliðinu, þeir æfa svo sér. Þannig að, jú, það er yfirleitt bætt við auka álaga á þá leikmenn sem voru ekki að spila á daginn eftir leik. En ekki, það er ekki farið inn í hvort þú spilaðir 70 eða 90 mínútur eða hvað þú hljófst mikið í leiknum. Það er raunni þeir sem að byrja, yfirleitt sem að æfa sér nema það er skeið ekki hjá okkur tímbilinu að leikmanni var skipt eftir 20 eða 30 mínútur. Þannig að ef það hefur skeið þá hann kannski eft aðeins meira. Þannig að, já. Hversu mikið má þess segja við bóttar og hlaut til að uppbyggja sín mætt í leikinu og útbreyta? Nánast ekki neitt. Allt þegar sko stefnan var það að reyna að ná öllum physical markmiðum inn í bolta æfingum eða inn í fótbolta æfingum. Þeir spila mjög mikið svona small sided games. Það er það sem er nánast gert að hverju einustu æfingu. Þeir spila líka svona boxes eða rate, eins og heitir á íslensku, mjög mikið og þeir reyna að pressa að ákeðin í rate. Þetta er ekki uppbyttun á æfingu hjá þeim. Þeir reyna að pressa ákeðina upp eins mikið að geta í því þannig að leikmenn segja að loka mjög hratt og eru að nýta þá hraðanir og sprengi kraft til að vinna í því. Það er leikmaður sem við talaðum um sem hafði verið skiptist vegna þess að hann fór í ólála. Já. Er það þjálfari sem að tók eftir því að frammistöðan raka á æfingu? Já. Ef við hefði verið að fylg... Jú. Með offþjálfun leikmanna, spurning, en að það er náttúrulega svolítið lélegt fyrir okkur sem að vinnum með tölfræði og erum að fylgjast með hennar að við sjáum ekki ef að hann er með að hraka. Ástæðan er náttúrulega líklega að hann er hraka um 2, 3, 4, 5 prósent kannski. Þetta gerist yfir langu tíma og hægt að rólega, en sem betur fyrir að við erum með þjálfara sem að finnst hann ekki vera kannski eins ferskur og venjulega, en þá getum við kíkt inn í tölfræðina og fullvisa okkur um hvað er að gerast. Var hann þreyttur í dag eða er hann búinn að vera, er þetta einhver sem er búið að gerast yfir lengri tíma? Ef að þjálfaðan kemur og segir, mér fannst þessi leikmaður þreyttur ekki vera að standa sig, þá getum við kíkt hvort þetta sé einstakt atvik eða hvort þetta sé einhver sem búið að vera að gerast í rauninni yfir lengri tíma. Já, já. Já, þú eða þið, sko, leikmennir sem að því að skoðum alltaf að sko, leikmenn sem að hentu við ýmsum gamla fótbolta sem að spila. Já. Munur á því, þeir eru orðið að gæna því að sko, hann rekrútaði leikmennin í þetta, það er að segja, við sendum þig að lykillinn. Já. Hvað með leikmenn sem að voru ekki, hvað það segja, við fóstraði í þessum svona í akademíinu eða svona 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 leikmenn sem að það voru já þá voru mun á þessum leikmennum sem að voru teknir inn í þetta og þeir sem að voru kannski komið á þeim og hefðbúna umhverfi hjá þeim hvort að það sé mun á leikmennum þá sem að hafi verið lengur og svo þeim leikmennum sem að voru svona teknir inn til að passa inn í þetta kerfi Já, já, akkurat. Mitt, allavega fyrir mig og það sem ég hef heyrt í Brömbi, þá hef ég ekki séð 
Það er heift um að þeir hafa tekið eftir neinu mun. Uh, ég held persónlega að leikmenn geta verið betri í því að gera þetta en þeir geta líka verið þjálfaðir í að framkvæma þetta. Og það náttúrulega er stór hlutið af því sem að Bömbi lagði upp með það er að leikmenn sé þjálfaðir rétt svo að geta framkvæmt það sem að er gert í leiknum svo. Og að æfingin tengist, raunin álægði að æfingin tengist því sem að þeir eiga svo að gera leik. Eins og ég var að tala um áðan, leikskipulag og framistaði leik, hún verður að stýra því hvernig þú æfir. Ef þú ætlar að, þú veist, þetta er bara sama með knarspinnu, ef þú ætlar að senda marga fyrirgjafir, þá náttúrulega æfir þú fyrirgjafir. Þú æfir ekki vítaspinnur, ef þú ætlar aldrei að taka, ef þú veist, ef skot fyrir þetta teg, ef þú ætlar aldrei að skjóta fyrir þetta teg. Ef leikskipulagt er að spila ákveðin hátt og þetta er sama með líkamlega framastöðuna. Ef þú ætlar að spila ákveðin hátt með líkamlega framastöðu, þá er það að stýra hvernig þú æfir. Þú er að undirbúa líkamlega í að gera það sem þú reikna með að þeir þurfa að gera í leiknum. Þannig að æfingin hjá Brömbi gekk náttúrulega alltaf út á það að þeir gætu spila hana intensity bolta. Og allavega það gæti verið, maður getur kýft kannski á eitthvað að leikmannum, ég held kannski að eitthvað að sem voru áður hafa kannski svona hefði hugsað til baka verið meira mittir. Þegar aftur að sofingu kom inn. En svo er spurningur að það sé að högg eða einhverja tóknanir eða hvernig meðslin koma fram. Já. Yeah.